Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat Semangat pagi dan tetap semangat pagi hari Hari ini kita mencoba bicara tentang kehidupan dan bisnis Ada banyak orang yang kebingungan Setelah bekerja sekian tahun kenapa sih tidak kaya Kenapa sih mas, masih miskin Kenapa sih kekurangan modal, kekurangan uang dan segala macamnya Nah kaya miskin sebenarnya faktor sebab dan akibat sebuah pilihan Sebuah pilihan Ada beberapa hal yang menarik di dalam sebuah catatan referensi Jadi ada sebuah buku namanya Cash Flow Quadrant Cash Flow Quadrant Nah di dalam buku ini ya Di dalam buku kajian ini Ada beberapa hal yang perlu dikasihkan ya. Ada bingkai empat bidang yang disermati ya yang E ya ya itulah cash flow kuadran yang E adalah pegawai yang S adalah pekerja lepas yang B adalah bisnis pemilik usaha yang I ya adalah investasi penanam modal ketika seseorang berada di jalur kiri ya di jalur kiri dalam referensi buku ini disampaikan bahwa Seorang karyawan dia akan menerima gaji apa adanya dan tubi rutinitas itu. Ya. Sekali lagi dia akan menerima gaji yang seperti itu. Seorang pegawai tidak akan pernah punya gaji lebih karena ditentukan dengan standar UMR, ditentukan dengan mungkin beberapa bonus yang dipertimbangkan. Ya. Demikian juga dengan pekerja lepas. Ya. Maka bisa dikatakan ya akan minim. Tetapi ketika kita mungkin pemula mencoba mengawali sebagai pegawai dulu, sebagai pekerja lepas dulu, berbagai kegiatan dan kesimpulan. Maka ke depan setelah itu dia akan bekerja sebagai di kotak B, bisnis, pelaku usaha. Nah syukur bisa menjadi investor ya, atau pengusaha. Jadi ada beberapa rumusan kehidupan Kenapa kita uangnya sedikit Kita miskin dan segala macamnya Sederhana kawan Dikarenakan ketika kita sebagai karyawan Dipastikan tiap tanggal 1 atau tanggal bulan tertentu Kita akan menerima kompen kompensasi Misalnya kita pekerja harian dengan gaji nilai 100.000 ribu per hari Maka per bulan dia akan menerima di angka 3 juta Demikian juga dengan pekerja lepas yang misalnya sehari 100.000 ribu bu, Dia akan menerima gaji di bulan berikutnya adalah senilai 2 juta Nah berikan dengan, dengan itu bagaimana yang terjadi Ya memang itulah yang terjadi Risikonya menjadi pekerja lepas begitu Makanya eh, ada beberapa jalur yang berikutnya Apa itu? pengusaha ya makanya ke depan kita idealnya sih terlibat di dalam kegiatan ini di jalur usaha atau paling tidak pemilik usaha kecil mungkin tapi bisa berkembang jadi jangan biarkan kita ini maaf ini hanya berkutat kepada hal-hal yang sifatnya non finansial Berkutat dengan idealis Kalau pekerja sosial pasti Yang diharapkan bukan sekedar uang Tapi yang diharapkan adalah finansialnya adalah finansial sosial Maksudnya orang yang bekerja orientasinya sosial Dipastikan orang tersebut pasti finansialnya sedikit Atau diam-diam dia sudah punya Uang atau finansial Maka sekali lagi Memang tidak mudah dalam hal ini Jadi sekali lagi kita harus cermati itu Harus kita cermati Bahwa kita harus cermat ya, Di dalam memilih sebuah pilihan Jadi bisa juga begini kawan Kalau kita ingin memilih punya uang cukup Dua pilihan di jalur kanan Jadilah pengusaha Artinya dia punya produk tertentu Usaha tertentu ditekuni Kemudian berlipat-lipat Libatkan karyawan Maka dengan sistem manajerial tadi Ada direktur keuangan 
ada maaf pekerjanya, ada staffnya sehingga tim tadi bisa melipat gandakan keuntungan, bisa melipatkan gandakan keuntungan. Tapi kalau kita diam, kita biarkan saja, ya sudah kita terpaku pada pekerja lepas atau karyawan tadi. Nah, PR-nya sangat amat sangat sederhana. Kita harus bukti- buktikan. Kita punya usaha kecil-kecilan, entah itu ternak ayam, entah itu ternak sapi atau apapun bentuknya, yang pasti lakukan usaha sendiri. Ya, kalau sudah cukup memodai uang, bisa juga kita join dengan cara investasi. Sehingga ketika kita investasi yang terjadi, uang itu bekerja, ya uang itu bekerja untuk kita. Investasi itu bekerja untuk kita. Sehingga ketika kita diam di rumah, investasi kita akan menghasilkan keuntungan rupiah. Itu kawan, jadi kita bicara memang materi kali ini, bicara angka ya. Ya, angka, matematis angka, mekanisme angka Biarpun secara spiritual semuanya tidak mudah Semuanya berpakai proses waktu ya. Semuanya berproses waktu ya, Sekali lagi eh, ini menjadi catatan bagi kita dalam kehidupan Bahwa memang tidak mudah untuk mengsikapi hidup seperti ini Ya in, ingin sih kita punya usaha Tapi kan bagaimana modalnya itu yang seringkali sekali menjadi catatan begitu ya. Saya pikir itu dulu kawanku, semoga bermanfaat. Catatan kecil di pagi hari ini. Sukses senantiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.